வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு தமிழ் பயாலஜி நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் சுவாலஜியில் ஃபஸ்ட் யூனிட்ல தேர்ட் லெசன் என்னென்னா ரீப்ரொடக்டிவ் ஹெல்த் அதோட ஃபஸ்ட் பார்ட் பார்க்க போகிறோம் ரீப்ரொடக்டிவ் ஹெல்த் அப்படின்னா என்னென்னா ரீப்ரொடக்டிவ் ஹெல்த் ரிப்ரஸன்ஸ் எ சொசைட்டி வித் பீப்புள் ஹேவிங் ஃபிசிக்கலி அண்ட் ஃபங்க்ஷனலி நார்மல் ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கன்ஸ் நம்ம ஒரு நல்ல ரீப்ரொடக்டிவ் ஹெல்த்தாக இருக்கணுமா இருந்தால் ஒரு ரீப்ரொடக்டிவ் சொசைட்டியை ஃபார்ம் பண்ணணுமா இருந்துச்சுன்னா அந்த பீப்புள் வந்து அவரோட ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம் வந்து ஃபிசிக்கலி அண்ட் ஃபங்க்ஷனலி நார்மலாக இருந்தால் தான் ஒரு ஹெல்தியான ஒரு சொசைட்டியை நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் இதை பற்றின லெசனை தான் நாம் இந்த இதில் பார்க்க போகிறோம் வீடியோவில் ஃபர்ஸ்ட் வி ஆர் கோயிங் டு சி அபவுட் த நீட் ஃபார் ரீப்ரொடக்டிவ் ஹெல்த் ப்ராப்ளம்ஸ் அண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் இதில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபேமிலி ப்ரோ பிளானிங் ப்ரோக்ராமை எப்படி கொண்டு வந்தாங்க அதுக்கு பேர் என்ன அது தான் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வேர்ல்டில் இனிஷியேட் பண்ணது ஃபேமிலி பிளானிங் ப்ரோக்ராம் அப்படிங்கிற ஒன்று இனிஷியேட் பண்ணது நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஒனில் நிறைய கண்ட்ரிஸ் இந்த இந்த இனிஷியேட் பண்ணதில் இருந்தாங்க அதில் நம்மளோட இந்தியாவும் ஒரு பிளேஸில் இருந்தது முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு பிளேசஸில் இருந்தது இந்த ஃபேமிலி பிளானிங் ப்ரோக்ராமை நம்ம ரீப்ரொடக்டிவ் அண்ட் சைல்டு ஹெல்த் கேர் ஆர்சிஹெச் அப்படின்னு சொல்லுவோம் முதல் முதல்ல ஃபேமிலி பிளானிங் ப்ரோக்ராமாக வேர்ல்டில் இனிஷியேட் பண்ணது எப்போ நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஒனில் இந்த ஃபேமிலி பிளானிங் ப்ரோக்ராம் அப்படின்னா என்னென்னா ரீப்ரொடக்டிவ் அண்ட் சைல்டு ஹெல்த் கேர் சைல்டோட ஹெல்த்தையும் ரீப்ரொடக்ட் ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கன்ஸையும் கேர் பண்ணுறதை பற்றி தான் நாம் இங்கே பார்க்க போகிறோம் இந்த ரீப்ரொடக்டிவ் அண்ட் சைல்டு ஹெல்த் கேரோட டாஸ்க்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் ஒரு ஃபா ஃபோர் டாஸ்க்ஸ் இருக்குது முதல் டாஸ்க் என்ன அப்படின்னு சொன்னாக்க ஒரு ஹெல்தியான சொசைட்டியை நம்ம கிரியேட் பண்ணணுமா இருந்தால் அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல மெடிக்கல் அவ அசிஸ்டன்ஸை ப்ரொவைட் பண்ணி அவங்களுக்கு ஒரு அவேர்னஸ்ஸை க்ரியேட் பண்ணணும் செகண்ட் ஸ்கூல்ஸில் இருக்கக்கூடிய அடலசன்ட் ஏஜ் குரூப்பில் இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு செக்ஸ் எஜுகேஷனை பற்றி சொல்லி கொடுக்கணும் தேர்டு மேரேஜபிள் ஏஜ் குரூப் அண்ட் கப்பல்ஸ்க்கு வந்து பர்த் கண்ட்ரோலை பற்றியும் ஃபேமிலி பிளானிங் நார்ம்ஸை பற்றியும் சொல்லி கொடுக்கணும் அண்ட் தென் ப்ரெக்னென்ட் விமனை பற்றின ஒரு அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணணும் இது நாலு தான் டாஸ்க்ஸ் என்னென்ன டாஸ்க் ஒரு ஹெல்தி சொசைட்டியை ப்ரொவைட் பண்ணணும்னு சொன்னாக்க அவங்களுக்கு ஒரு அவேர்னஸ் மெடிக்கல் அசிஸ்டன்ஸை ப்ரொவைட் பண்ணி ஒரு அவேர்னஸ்ஸை கொடுக்கணும் செகண்ட் ஒன் எஜுகேட் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அடலசன் ஏஜ் குரூப்பில் இருக்கிற ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு செக்ஸ் எஜுகேஷனை எஜுகேட் பண்ணணும் தேர்ட் ஒன் யாருக்கு எஜுகேஷன் கொடுக்கணும் அப்படின்னாக்க கப்பிள்ஸ் அண்ட் மேரேஜபிள் ஏஜ் குரூப்பில் இருக்கவங்களுக்கு எஜுகேஷன் கொடுக்கணும் அவங்களுக்கு என்ன எஜுகேஷன் கொடுக்கணும் டூ டைப் ஆஃப் எஜுகேஷன் கொடுக்கணும் ஒன்று வந்து பர்த் கண்ட்ரோல் மெத்தட்ஸை பற்றி சொல்லி கொடுக்கணும் ரெண்டாவது ஃபேமிலி பிளானிங் நார்ம்ஸ் என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத சொல்லி கொடுக்கணும் அடுத்த டாஸ்க் என்னென்னா அவேர்னஸ் க்ரியேட் பண்ணணும் யாருக்கெல்லாம் அவேர்னஸ் க்ரியேட் பண்ணணும் ஒன்று வந்து ப்ரெக்னென்ட் விமனை எப்படி கேர் பண்ணிக்கிறது அப்படிங்கிற ஒரு அவேர்னஸ்ஸை க்ரியேட் பண்ணணும் செகண்ட் ஒன் இஸ் போஸ்ட் நேட்டல் கேர் ஃபார் மதர் அண்ட் சைல்டு மதருக்கும் ஆஃப்டர் டெலிவரி மதரையும் சைல்டையும் எப்படி கேர் பண்ணிக்கிறதுங்கிறது பற்றின ஒரு அவேர்னஸ்ஸை கொடுக்கணும் ஃபோர்த் ஒன் இம்பார்ட் தேர்ட் ஒன் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் ப்ரெஸ்ட் ஃபீடிங் ப்ரெஸ்ட் ஃபீடிங்கோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்னங்கிறத சொல்லி கொடுக்கணும் இது நாலு தான் இந்த ரீப்ரொடக்டிவ் அண்ட் சைல்டு ஹெல்த் கேரோட டாஸ்க்ஸ் என்னென்னது நாலு ஒன்று வந்து ஹெல்தி சொசைட்டியை ப்ரொவைட் பண்ணுறதுக்கு மெடிக்கல் அசிஸ்டன்ஸை ப்ரொவைட் பண்ணி அவேர்னஸ் க்ரியேட் பண்ணணும் ஸ்கூலில் இருக்கிற அடலசன் ஏஜ் குரூப்பில் இருக்கிறவங்களுக்கு செக்ஸ் எஜுகேஷன் கொடுக்கணும் கப்பிள்ஸ் அண்ட் மேரேஜபிள் ஏஜ் குரூப்பில் இருக்கிறவங்களுக்கு ஃபேமிலி கண்ட்ரோல் மெத்தட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி பிளானிங் நார்ம்ஸை பற்றி எஜுகேட் பண்ணணும் ஃபோர்த் ஒன் ப்ரெக்னென்ட் விமனோட கேர் பற்றியும் போஸ்ட் நேட்டல் கேர் ஆஃப் மதர் அண்ட் சைல்டு பற்றியும் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் ப்ரெஸ்ட் ஃபீடிங் பற்றியும் நம்ம ஒரு அவேர்னஸ் கொடுக்கணும் நெக்ஸ்ட் வி ஆர் கோயிங் டு சி அபவுட் தி ஆம்னியோ சென்டைசிஸ் அண்ட் இட்ஸ் ஸ்டாச்சுட்டரி பேர்ன் ஆம்னியோ சென்டைசிஸ் அப்படின்னா என்னென்னா மதரோட யூட்ரஸில் இருக்கக்கூடிய வாட்டர் இந்த சைல்டை சரவுண்ட் பண்ணி இருக்கக்கூடிய வாட்டர் அந்த வாட்டரை நீடில் வழியாக எடுத்து அதை
அப்போ தான் இதை வந்து டெஸ்ட் பண்ணுறாங்க எதுக்காக இந்த இதை எடுத்து இந்த வாட்டர் எடுத்து டெஸ்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த சைல்டுக்கு ஏதாச்சும் குரோமோசோமல் அப்னார்மாலிட்டிஸ் இருக்குதா அப்படின்னு இந்த ஃபீட்டஸுக்கு ஏதாச்சும் அப்னார்மாலிட்டிஸ் இருக்கான்னு சொல்லி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் இந்த டெக்னிக்கை யூஸ் பண்ணுறாங்க இந்த டெக்னிக்கு பேர் தான் ஆம்னியோசென்டைசிஸ் இந்த டெக்னிக் அப்படி யூஸ் பண்ணும்போது சம்டைம்ஸ் அவங்க ஃபீட்டஸோட செக்ஸை டிட்டர்மைன் பண்ணுவாங்க அப்படி டிட்டர்மைன் பண்ணி அது ஃபீமேல் ஃபீட்டஸாக இருந்துச்சுன்னு சொன்னாக்கா ஃபீட்டஸ் சைட் செய்கிறதுக்கு கூட வாய்ப்பு இருக்குது அதனால தான் இட்ஸ் ஸ்டாச்சுட்டரி பேன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஆம்னியோசென்டைசிஸ் எப்போ செய்வாங்க யாருக்கு செய்கிறாங்க இது வந்து ஒரு ப்ரீ நேட்டால் டெக்னிக் ப்ரீ மீன்ஸ் முன்னாடியே குழந்த பிறக்கிறதுக்கும் முன்னாடியே செ செய்யக்கூடிய ஒரு டெக்னிக் தான் இது எதுக்காக செய்கிறாங்க டு டிடெக்ட் குரோமோசோமல் அப்னார்மாலிட்டிஸ் இன் த ஃபீட்டஸ் ஃபீட்டஸில் இருக்கக்கூடிய ஃபீட்டஸ்க்கு குரோமோசோமல் அப்னார்மாலிட்டிஸ் ஏதாச்சும் இருக்கான்னு சொல்லி டிடெக்ட் பண்ணுறதுக்காக செய்கிறாங்க ஆஃபன் மிஸ்யூஸ் டு டிட்டர்மைன் த செக்ஸ் ஆஃப் த ஃபீட்டஸ் இந்த ஃபீட்டஸோட செக்ஸ் என்னன்னு சொல்லி டிட்டர்மைன் பண்ணி இதை வந்து மிஸ்யூஸ் பண்ணிடுவாங்க இட் லீட்ஸ் டு ஃபீட்டிசாய்ட் இது வந்து பெண் குழந்தைய வந்து கருவிலையே கொள்ளுறதுக்கான வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்கும் அதனால தான் இதை வந்து ஸ்டாச்சுட்டரி பேன் பண்ணியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா சோஷியல் இம்பேக்ட் ஆஃப் செக்ஸ் ரேஷியோ செக்ஸ் ரேஷியோ அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு பாப்புலேஷனில் இருக்கக்கூடிய மேல் அண்ட் ஃபீமேலோட ரேஷியோ வந்து ஈக்குவலாக இருந்தால் அதுதான் வந்து செக்ஸ் ரேஷியோன்னு சொல்லுவோம் த ரேஷியோ ஆஃப் மேல்ஸ் டு த ஃபீமேல் இன் த பாப்புலேஷன் இதுதான் வந்து நம்ம செக்ஸ் ரேஷியோன்னு சொல்கிறோம் மேலும் ஃபீமேலும் ஈக்குவலாக இருந்தால் தான் ஈக்குவலாக இருக்கணும் ஒரு பாப்புலேஷனில் ஆனால் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி செவன் ஃபீமேல்ஸ் பர் ஹண்ட்ரட் மேல்ஸாக இருந்தது இன்னும் டென் இயர்ஸ்க்கு அப்புறமா நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டீன் ஃபீமேல்ஸ் பர் தௌசண்ட் மேல்ஸுக்கு மாறிடும் அடுத்து என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் பார்க்க போகிறோம் இந்த ஃபீமேல் ஃபீட்டிசைடு அப்படின்னா என்ன அதே ஃபீமேல் இன்ஃபேன்டிசைட்னா என்னன்னு பார்க்க போகிறோம் ஃபீமேல் ஃபீட்டிசைட் அப்படின்னா என்னென்னா அபார்ட்டிங் த ஃபீமேல் அபார்ட்டிங் த ஃபீமேல் சைடு இந்த மதர்ஸ் ஊம் இங்கே பார்க்குறோம் இது வந்து ஒரு மதர் மதரோட யூட்ரஸில் இருக்க சைல்டை அங்கேயே கீல் பண்ணுறாங்க அதுக்கு பேர் தான் வந்து ஃபீமேல் ஃபீட்டிசைடு அபார்ட்டிங் த ஃபீமேல் இன் த மதர்ஸ் ஊம் செகண்ட் ஒன்று என்னென்னா ஃபீமேல் இன்ஃபேன்டிசைட் ஃபீமேல் இன்ஃபேன்டிசைட்னா என்னென்னா கில்லிங் த ஃபீமேல் சைல்டு ஆஃப்டர் ஹ பர்த் குழந்த பிறந்ததுக்கு அப்புறமா அதை கில் பண்ணுறதுக்கு பேர் ஃபீமேல் இன்ஃபேன்டிசைட் கில்லிங் த ஃபீமேல் சைல்டு ஆஃப்டர் ஹர் பர்த் அதுக்கு பேர் ஃபீமேல் இன்ஃபேன்டிசைட் இந்த ஃபீமேல் ஃபீட்டிசைட் அண்ட் ஃபீமேல் இன்ஃபேன்டிசைட் இதை வந்துட்டு நாம் ப்ரிவெண்ட் பண்ணணும் எப்படியெல்லாம் ப்ரிவெண்ட் பண்ணலாம் டு ப்ரிவெண்ட் ஃபீமேல் ஃபீட்டிசைட் அண்ட் இன்ஃபேன்டிசைட் எப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் இதுக்காக ஒரு சர்டன் ஆக்ட்ஸ் எல்லாம் கொண்டு வந்திருக்காங்க அந்த ஆக்ட்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிற ஆக்டுக்கு பேர் பிசிபிஎன்டிடி ஆக்ட் பிசிபிஎன்டிடி ஆக்ட் அப்படின்னா என்னென்னா ப்ரீ கான்செப்ஷன் அண்ட் ப்ரீ நேட்ரல் டயக்னோஸ்டிக் டெக்னிக் ஆக்ட் இன் நைன்டீன் இந்த ஆக்ட் எதுக்காக கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னு சொன்னாக்க செக்ஸ் ஐடென்டிஃபிகேஷன் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி அதை பேர்ன் பண்ணுறதுக்காகவும் சர்டன் செலக்டிவ் அபார்ஷன்ஸை ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்காகவும் தான் இந்த ஆக்டை வந்து கொண்டு வந்தாங்க பிசிபிஎன்டிடி ஆக்ட் அப்படின்னா என்ன ப்ரீ கான்செப்ஷன் அண்ட் ப்ரீ நேட்டால் டயக்னோஸ்டிக் டெக்னிக் ஆக்ட் இன் நைன்டீன் நைன்டி ஃபோர் இது எதுக்காக கொண்டு வந்தாங்க பேன் த ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் த செக்ஸ் செக்ஸ் ஐடென்டிஃபிகேஷனை பேன் பண்ணுறதுக்காக கொண்டு வந்தாங்க அதுக்கப்புறம் ப்ரிவெண்ட் த யூஸ் ஆஃப் ப்ரீ நேட்ரல் டயக்னோஸ்டிக் டெக்னிக்ஸ் ஃபார் செலக்டிவ் அபார்ஷன் சில செலக்டிவ் அபார்ஷன்ஸ் லைக் ஃபீமேல் சைல்டு அபார்ட் பண்ணுறாங்க அந்த மாதிரி இருக்கிற அபார்ஷன்ஸை ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்காக இதை கொண்டு வந்தாங்க இது ஒரு ஆக்ட் செகண்ட் ஆக்ட் என்ன அப்படின்னு சொன்னாக்க அதுக்கு பேர் போஸ்கோ ஆக்ட் போஸ்கோ ஆக்ட் அப்படின்னா ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் சில்ட்ரன் ஃப்ரம் செக்ஷுவல் அஃபென்சஸ் செக்ஷுவல் அஃபென்சஸ்ல இருந்து சில்ட்ரன்ஸை ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்காக கொண்டு வந்த ஆக்ட் தான் போஸ்கோ ஆக்ட் தேர்ட் ஆக்ட் என்ன அப்படின்னா செக்ஷுவல் ஹராஸ்மெண்ட் அட் ஒர்க் பிளேஸ் ஆக்ட் ஃபீமேல்ஸ் வந்து ஒர்க் பண்ணக்கூடிய பிளேசஸில் செக்ஷு செக்ஷுவல் ஹராஸ்மெண்ட்ஸ்க்கு ஆக ஆகிறாங்க இதை ப்ரிவென்ஷன் ப்ரொஹிபிஷன் அண்ட் ரெட்ரிசல் ஆஃப் செக்ஷுவல் ஹராஸ்மெண்ட் ஒர்க்
creating safe and secure environment for males and female males ku females ku or secure environment create pandradukaga secure and safe environment create pandradukaga da inda justice verma committee 2013 la kondu vandanga adutathu population explosion and birth control population explosion appadina enna na idu da in the world vida adhigamana alavu and the பாப்புலேஷன் அதிகமாகி அங்கே வெடிச்சு கீழே எல்லாம் கொட்டுறாங்க அப்படி ஒரு இமேஜ் தான் இது பாப்புலேஷன் எக்ஸ்ப்ளோஷன் அப்படின்னா வெடிக்கிறது பாப்புலேஷன் வெடிக்குது இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய பாப்புலேஷன் எவ்வளோ அப்படின்னா ஒன் பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ் பில்லியன் இந்தியாவோட பாப்புலேஷன் இதுலேருந்து இந்த பாப்புலேஷன் எக்ஸ்ப்ளோஷன்லேருந்து நம்ம ஓவர் கம் பண்ணி வெளியே வரணும்னா அதுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் இருக்கு டு ஓவர் கம் ஃப்ரம் பாப்புலேஷன் எக்ஸ்ப்ளோஷன் அந்த சொல்யூஷன் என்ன அப்படின்னா பர்த் கண்ட்ரோல் இது இந்த பர்த் கண்ட்ரோல்காக கவர்மெண்ட் சில பீப்புள்ஸை வந்து மீடியாஸ் வழியாகவும் போஸ்டர்ஸ் வழியாகவும் மோட்டிவேட் பண்ணுறாங்க என்னெல்லாம் சொல்லி மோட்டிவேட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த பர்த் கண்ட்ரோல்காக அப்படின்னு சொன்னாக்க ஃபஸ்ட்டு வந்து நாம் இருவர் நமக்கு இருவர் நமக்கு ரெண்டு சைல்டு மட்டும் போதும் அப்படிங்கிற போஸ்டர்ஸை மீடியாஸ் வழியாகவும் போஸ்டர்ஸ் வழியாகவும் பீப்புள்ஸ் கிட்ட மோட்டிவேட் பண்ணாங்க கவர்மெண்ட்டு செகண்ட் நாம் இருவர் நமக்கு ஒருவர் அப்படிங்கிற போஸ்டர்ஸை கொண்டு வந்தாங்க அது இல்லாமல் மேரேஜபிள் ஏஜ் ஆஃப் ஃபீமேல் வந்துட்டு இன்க்ரீஸ் பண்ணி எயிட்டீன் இயர்ஸ் அப்படின்னு மேலோட மேரேஜபிள் ஏஜ் வந்து டுவெண்ட்டி ஒன் இயர்ஸும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க பட் செவன்டி ஃபோர்த் இண்டிபெண்டன்ஸ் டே ஆஃப் இந்தியாவில் நம்மளோட மினிஸ்டர் நம்ம சொல்லி என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த எயிட்டீன் இயர்ஸ் ஆஃப் ஃபீமேலோட மேரேஜபிள் ஏஜை வந்து டுவெண்ட்டி ஒனுக்கு கொண்டு வந்துடலாம் அப்படின்னு கூட சொல்லியிருக்காங்க ஓகே நீ இந்த பர்த் கண்ட்ரோல் மெத்தட்ஸை பற்றி நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம் இது ரொம்ப தேங்க்யூ இது வரைக்கும் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா வீடியோவை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்